ha tenido un año realmente positivo, hemos logrado algunos objetivos que nos habíamos propuesto eh, ya hace dos años y que estaban dentro de nuestra plataforma y que eh, pensamos que son objetivos estratégicos para el desarrollo de la localidad y bueno, y en ese sentido hemos tenido bastante éxito, fundamentalmente hemos logrado terminar todas las obras del acceso de la localidad, eh, todo lo que significó la parquización y la, eh, la construcción de, de veredones, iluminación de la vieja ruta 9 de cara hacia la autopista, eh, pudimos inaugurar la nueva estación de ómnibus que, que realmente para General Roca es un adelanto muy muy importante. Eh, hemos podido continuar con el plan de viviendas eh, ambicioso que emprendimos ya hace algunos años y hemos comenzado con un plan nuevo de viviendas que hemos denominado Proclame, del cual estamos ejecutando eh, 20 unidades. Eh, esas unidades ya están eh, en su gran mayoría hasta la altura del techo, o sea que eh, a pesar de la inflación, a pesar de todos los, los elementos económicos que por ahí juegan en contra, hemos podido continuar con esta obra y lo estamos haciendo a un ritmo realmente interesante. Eh, hemos pod podido mejorar también algunos aspectos muy importantes en, en, materia, de, en materia vial, hemos, estamos trabajando en los desagües de la zona sur de la localidad eh, para mejorar justamente el, el flujo de los excedentes hídricos y bueno, hemos tenido tormentas muy grandes durante el año y hemos observado de que se han comportado estos desagües en forma realmente eh, satisfactoria, lo cual bueno nos, nos cubre en estas épocas de verano que, que vienen con tormentas tan, tan violentas, nos cubre de, de cualquier eventualidad en ese sentido. Hemos trabajado también mucho en seguridad, hemos instalado cámaras de seguridad en el pueblo, hemos incorporado hace muy poquito tiempo, le hemos donado a la jefatura a la, del destacamento local eh, una computadora y una pantalla con la cual se está monitoreando eh, las cámaras desde la localidad y utilizando también el sistema de Wi-Fi que pudimos instalar el año pasado, Wi-Fi gratuito que se está utilizando muchísimo en todo el pueblo. Bueno, o sea, esos son algunos de los logros más importantes que realmente eh, se me ocurren en este momento, lo cual no quiere decir que no lo hayamos hecho con muchísimo, muchísimo esfuerzo y que avisoramos de que el año que viene, o sea, este año no termina desde el punto de vista económico financiero tan bien como nosotros pretendíamos, tenemos algunas dificultades de todos los municipios para el pago de sueldo y aguinaldo a fin de año, y el año que viene, eh, gracias a la inflación, me parece que se presenta también muy complicado. Hay un punto negro en General Roca que tiene que ver con una difícil situación económica por la cual atraviesa el municipio en relación al no pago de la provincia de obligaciones que tiene para con la municipalidad. De esto habló el Intendente Norberto Vergara. Sí, tenemos, tenemos que decir que realmente, y esto no es una cuestión política porque faltan dos años para las elecciones, hay que decir las cosas tal como son porque... Eh, no estamos en víspera de ninguna elección. Lamentablemente la provincia eh, en este año eh, se ha apropiado de recursos de los municipios en forma realmente notable, lo ha hecho eh, notar mucho más que los años anteriores, concretamente llegamos a final del año 2013 y nos deben todas las coparticipaciones correspondientes al sostenimiento de los programas de niñez y ancianidad, en General Roca tenemos un hogar de ancianos uno con alrededor de 30 eh, ancianos, un hogar de día con alrededor de 20, eh, donde van a almorzar eh, algunos ancianos que están en situación de soledad y tenemos un, una guardería que en distintos programas tiene presta servicio a alrededor de 80 chicos. Eh, de esos programas la provincia no nos giró un solo peso en todo el año. Eh, y lamentablemente eh, nosotros dentro de nuestras prioridades eh, está el sostenimiento justamente de estos programas de niñez y ancianidad porque pensamos que son fundamentales para el desarrollo social de la población, así que no podemos suspender estos programas que nos cuestan una fortuna y del, de los cuales la provincia se ha desentendido de convenios que vienen de la época del gobierno militar, mira con eso te digo todo, y que todos los gobiernos lo, lo cumplieron puntillosamente. Además de eso, la provincia redujo el FOFINDES en un 40%, que es un fondo que se destina al sostenimiento de la salud donde no hay hospitales provinciales. 
como aquí en General Roca, donde tenemos un hospital municipal que lo tenemos que sostener nosotros. Ese, esa reducción del FOFINDES eh, a General Roca le significó durante el año una merma de recursos de alrededor de 350 mil pesos. Y a eso hay que añadir, ¿no es cierto?, que pese a que la provincia aumentó todos los impuestos, desde el inmobiliario hasta ingresos brutos y todo lo demás, lo ha hecho eh, creando fondos específicos que no coparticipa con los municipios. En el caso concreto del impuesto inmobiliario, se trata del, del fondo de mantenimiento de caminos, otro fondo que le denominan de, de mantenimiento de canales, etcétera, etcétera, que son excusas para recaudar para sus propias arcas y no coparticipar con los municipios. Esto obviamente nos ocasiona un daño muy grande, los, los municipios lo venimos reclamando desde hace bastante tiempo, también hemos notado durante el año que prácticamente el, el gobierno desactivó la mesa provincia-municipio, tuvo dos reuniones en todo el año la mesa provincia-municipio, que era una herramienta política muy importante donde los municipios de distintos eh, partidos políticos reunidos en bloque teníamos la posibilidad de dialogar directamente con el Ministerio de Gobierno o Jefatura de Gabinete, que era el, el nexo con el gobierno provincial. Eh, prácticamente se desactivó esa herramienta política y bueno, nos quedamos no solamente sin plata, sino tampoco sin diálogo, o sea, no tenemos con quién dialogar. Eh, nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que esto se revienta, se revierta el año que viene, el panorama no es muy bueno porque la provincia está asumiendo compromisos de gasto, de gasto público, eh, con estos incrementos de sueldos a la policía y que ahora se han traducido en reclamos de los otros gremios provinciales, están asumiendo mmm, compromisos que no van a tener con qué cumplirlos. Y como siempre somos el último orejón del tarro, lo que estamos abajo de todos los municipios, es muy probable que se nos retaceden recursos también el año que viene para eso. Intendente, eh, en el caso puntual, lo que usted hablaba de niñez y ancianidad, eh, por ser un hombre del departamento, ¿usted no tiene diálogo con el Ministro Pacerini? Sí, he hablado con Pacerini en diversas oportunidades, lo, 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 le hemos planteado esto, eh, también se lo hemos planteado a, a Sergio Lorenzati, eh, que está en el Ministerio, bueno, en diversas oportunidades nos han prometido que nos iban a pagar y no nos pagaron. Eh, es más, el anuncio que tenemos de hace 10 o 15 días es de que como estos pagos se efectuaban en forma trimestral, nos habían prometido ya hace dos semanas que iban a pagar eh, un semestre, o sea, el primer, los dos primeros trimestres. No solo que no nos pagaron, sino que nos anunciaron que el primer trimestre iba a quedar muerto, o sea que no iban a girar lo que corresponde al primer trimestre. Eh, bueno, y ahora que no nos pagaron nada, bueno, ya prácticamente está terminando el año, eh, han cambiado muchas de las autoridades provinciales, pienso yo que hasta febrero o marzo no va a haber prácticamente actividad oficial así activa, y bueno, no, esto ha quedado totalmente en la incertidumbre y no sabemos si nos van a pagar o no. Eh, obviamente que yo creo que este reclamo también lo, lo han efectuado municipios eh, oficialistas, pero si yo... Eh, tengo que destacar que lamentablemente nos enteramos por ahí de que se le paga a ciertos municipios y a otros no se les paga, ¿no es cierto? Lo cual es una discriminación que no tiene objeto porque eh, la gente de los diversos pueblos no tiene partido político. En estas protestas estamos viendo, ¿no es cierto?, que los mismos que votaron a un partido ahora protestan contra las autoridades de ese partido. O sea, la gente es la gente y las necesidades son las necesidades, no tienen color político. Entonces yo creo que cuando no se atiende este tipo de programas que son fundamentales desde el punto de vista social, realmente estamos descuidando o, o le estamos haciendo un, un, no un desprecio a cierta autoridad eh, municipal, sino se lo estamos haciendo a la gente y eso es muy grave. Nosotros de cualquier manera esto lo venimos sosteniendo y vamos a, a rajatabla, vamos a tratar de sostener estos programas eh, en la seguridad de que en algún momento alguien tendrá eh, un momento de cordura, ¿no es cierto?, y que se regularizarán estos pagos. Intendente, llega a fin de año y seguramente también hay un, un balance de, en, lo, en lo personal y también para con la comunidad, un mensaje para la comunidad en esta fiesta que llega. Sí, no, por supuesto. Yo a la comunidad de General Roca le tengo que agradecer realmente el las ganas que le pone y el impulso que le ponen a, a esto a este eh, avance que está notando General Roca en los últimos años, yo creo que no es solamente 
el, el impulso que le pueda dar la autoridad municipal, porque en todos casos las autoridades municipales lo que, lo que hacemos es tratar de motivar, direccionando el gasto público, tratando de, de generar condiciones no es cierto para que la gente invierta, para que la gente construya, pero acá hay un, una muy activa participación del sector privado eh, en, en, en diversas actividades que se han generado en el pueblo, eh, se han incorporado pequeñas industrias, ha, han florecido muchísimos comercios, eh, hay un ritmo de construcción privada muy, muy importante, más allá de, de la construcción pública, hay, hay construcción privada muy, muy importante, se ha generado un mercado inmobiliario muy importante, en general Roca los terrenos no valían nada hasta hace unos años, y ahora en este momento han cobrado valor los terrenos en función de una gran cantidad de gente que ha venido y ha demandado eh, terrenos y que está construyendo viviendas en esos terrenos. Se han construido departamentos, ¿no es cierto? Hay un mercado de alquiler también eh, bastante importante que se está, que es incipiente, pero que se está generando también en el pueblo. Y bueno, todo esto hace que General Roca esté en un momento realmente de crecimiento, de, de, de un importante crecimiento. Y eso es mérito de, de todos los vecinos, no, no solamente del municipio. Así que bueno, esperamos que más allá de los avatares económicos podamos en el año 2014 sostener este, este ritmo. El mensaje para los vecinos de General Roca es que no dejemos caer los brazos, que sigamos adelante. Este es un, un pueblo hermoso, un pueblo tranquilo, eh, un pueblo que muchos que vienen de afuera nos envidian, eh, así que sepamos cuidarlo, sepamos engrandecerlo y trabajemos todo con buena fe, con sentido positivo para que General Roca siga, siga avanzando.